So, es geht nochmal weiter mit den Mondfaden, hier auf Seite 57. Hm, natürlich wird hier alles viel weiter ausgefächert als in den ähm, im, ja, Weltenband oder überhaupt im, erst recht als im Grundregelwerk. Auf der Seite hier war übrigens nochmal ein lustiges Bild. Ähm, könnte auch ein Avatar, äh, als Avatar gut dienen in irgendeinem Forum. So, Geschichte der Mondfahrt, also da kommt ganz schön viel. Magische Handels- und Reisewege. Dann noch in den Sprachen von Lorakis und äh, vor, den, äh, auf, vor den Toren. Außerdem das Reisen allgemein und Wegpunkte. Was haben wir noch? Wie es im Spiel ist mit dem Reisen und ähm, wie es ist, wenn man gefangen ist auf einem Mondfahrt. Das ist auch nicht unwichtig. Gut, dass Sie es hier ansprechen. Und dann kommt natürlich die Portalgilde. Da interessiert mich immer noch, ob die wirklich auch so eine Art Bankensystem haben. Weil die verwahren ja irgendwie Sachen, aber nicht Geld so richtig. Und ein anderer Spieler glaubt mir das irgendwie nicht ganz. Hm, Struktur und Ränge. Dann haben wir hier noch die Kontore und... Ah, Kontore und Banken. Sehr gut. Hier wird bestimmt mehr Aufschluss herrschen. Moment, da muss ich echt mal selbst gerade gucken. So, ich habe es mal kurz überflogen. Also, ähm, das sind schon äh, Banken, also das ist schon das, was Banken in unserer, im Irdischen am, am nächsten kommt. Aber es ist schon so, dass sie, ähm, dass man schon Vermögen mindestens fünf haben muss als äh, Ressourcen, damit man da was machen kann. Und äh, geil ist auch, dass die teils anscheinend ähm, auf den, also in den vielen Welten auch noch äh, irgendein Zeug verwahren. Da habe ich auch noch nicht dran gedacht, das ist auch eine geile Möglichkeit. Konkurrenten, ähm, dann eben die Portalforschung und dann haben wir hier noch überhaupt kulturellen Einfluss. So, dann haben wir hier die Seidenstraße. Okay, jetzt kommen also die ganzen Mondpfade en Detail, also noch detailreicher, als es im Weltenband schon angerissen war. Erstmal als Kasten, dann kommt die Geschichte, äh, Geschichte und Nutzen. Hier wirklich dann auch mit den Jahreszeiten der lunaren Zeitrechnung. Ich will mal lorakische Zeitrechnung sagen. Dann hier die Port dann hier Portale, Landschaft und Stimmung. Oh, und dann haben sie hier sogar mal in einem ganz anderen Farbton so einen Aushang äh, am Haus der Portalgilde des Sahnburger Tors. Das ist ja auch mal lustig. Äh, Wegpunkte. Dann noch ein nettes Bild, das ist hier so Takasado-mäßig. Hm. Oh, Gasthäuser und so weiter. Mann, Mann, Mann. Da ist ja so einiges. Und dann am Ende kommen auch nochmal Personen und einzigartige Wesen. Und dann kommt hier der Orakelpfad. Ich glaube, das ist der, der von Ioria nach Siprango äh, geht. Ne? Naja. Ja, auch wieder Geschichte und Nutzung und so weiter. Gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Ähm, nettes Bild. So. Und natürlich gibt es dann hier die ganzen einzelnen Regionen und so weiter. Und dann gibt es hier noch den umkämpften Pfad von Alden Trutz Kettley. Okay. Ähm, dann noch speziell, wie das in der Portalforschung aussieht. Und nettes Bild hier noch mit bei. Ähm. Ja, hier gibt es sogar ziemlich viele Personen, einzigartige Wesen. Und dann kommt auch der Pfad der Sehenden natürlich. Ähm, wenn ich mich nicht irre, müssten eigentlich gleich noch irgendwelche ähm, einzelnen beispielhaften Feenwelten kommen. Ah, das ist wohl ein Tar, ein Wüstenwag, so wie er aussieht. Ähm, der Wildwechsel. Okay, Portal des Sommers, auch Kuri und... Portal des Winters Südakkuri. Ach ja, es gibt ja immer Nord- und Südakkuri. Genau. Okay. So. Und da gibt es auch noch mal ein paar Personen. Und dann gibt es auch noch ein bisschen was zu vergessenen Strecken und verlorenen Portalen. Also eine Seite im Prinzip, dieses hier. So, und dann geht es hier in einem riesen Kapitel weiter mit, in einem, also richtigen Kapitel weiter mit ähm, Feenhöfen und Schattenwelten. Okay. Ainiria, oder wie man es ausspricht, äh, Welt von Gold und Schatten. Okay, also sie sagen halt erstmal was Allgemeines, dann zur Geschichte, natürlich ein Flufftext auch. Ähm, geteilte Welt in diesem Fall, ähm, dann was über die Zugänge, äh, über die Leute da, also die Feenleute. Das ist dann, ja, das sieht auch ganz nett aus. Ähm, ja, also 
Die Stadt im Wald ist natürlich auch wieder ein spezieller Aspekt, wo sie dann alles Mögliche hier schräuben. Wald des Wahnsinns. Und dann gibt es hier noch das Kalte Meer der Orchideen als nächstes. Okay. Ja. Gut, also die beschreiben hier einfach die entsprechenden Welten natürlich. Und dann kommt hier das Labyrinth der Spiegel. Gut. Das ist ja krass. Besondere Orte natürlich auch wieder. Und ansonsten gibt es als nächstes noch die Welt der Urgnome. Das ist ja auch lustig. Ah, die Gnomen kriege ich hier nochmal in einem Kasten. Ähm oh, die Weltenuhr. Ach, das ist ja super. Die Urgnome. Ach, soll ja auch irgendwie so eine Weltmaschine geben, ne? In irgendeinem Wahrscheinlich ist es da in dieser Feenwelt. So, der Stechginster Hain und die wilde Jagd. Die wilde Jagd klingt irgendwie nach äh, DSA, Firon, beziehungsweise sein Gegenspieler. Mm, das sieht ja irgendwie cool aus. So. Und dann haben wir hier noch Silanani, das Reich der Kinder. Das ist ja auch cool. Das sieht ja krass aus. Also auf jeden Fall sind diese Feenwelten natürlich ziemlich abgefahren, das ist klar. Da gibt es auch dann eine Kindkönigin hier. So, es gibt aber auch noch das ewige Schlachtfeld. Das erinnert einen so ein bisschen an irgendwelche, ähm, naja, wenn man dann am PC irgendwie was spielt online, ähm, auf irgendwelchen Maps, wo halt immer noch Schlachtfeld herrscht. So, ein ganzer Kasten dazu. Und... Dramaturgie der Natur, wird hier auch noch gesagt. Und dazu noch was Spezielles. Okay, ja, und da kann man sich natürlich auch alles Mögliche ausdenken an vielen Welten, das ist klar. Jenseits der Feste, die Lande der ewigen Nacht. Da dürfte ja irgendwie, genau, äh, irgendwas dunkel sein. So. Und dann geht es auch in einem großen Kapitel weiter mit Wesen der Anderswelt. Mm. Die erläutern natürlich erstmal wieder die Wertangaben, also Typus, Merkmal, Monstergrad und so weiter. Das habt ihr hier alles. Dieses Bild kennen wir ja auch schon. Sieht ja natürlich aus wie so eine Skyrim-Dryade. Hm. Weitere Feenwesen. Okay, mit den Seitenangaben. Von Spitamo die Regeln und Bestien und Ungeheuer. So, Merkmale von Monstern. So, dann haben sie hier erstmal die ganzen Merkmale, die es so gibt. Das geht dann hier auch noch weiter, ja. Und ansonsten, ja, geht es natürlich da auch noch mal weiter. Das Bild kennen wir ja, denke ich, auch schon. Und dann gibt es den Basilisken. Der sieht dann so aus. Nett. Den Dornling, der dann so aussieht. Dann haben wir hier noch die Drachenschlange. Die hat kein Bild. Und das Feenpferd, das hatten wir ja schon gesehen. Und dann haben wir hier noch den fels -Gin. So, und dann haben wir noch den Grimolochin. 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 Ja, das ist dann halt dieses Katzenvieh. Dann haben wir noch den Gurach. Das ist halt dieses fiese Vieh hier. Und dann haben wir hier noch den Hitfarswit. Den Hitfarswit. Ja. So, und dann haben wir gleich den Hobgoblin. Ja, das ist natürlich schon halbwegs gewohnt, so ein Wesen, ne? so ein koboldartiges Ding. Kelpie, keine Ahnung, ob da irgendwie noch ein Bild ist. Ne, aber Libellenschlange haben wir hier noch. Und Mar 
Mar Martxar. So, das ist der hier. Okodama haben wir dann noch. Das sieht auch ziemlich cool aus. Und dann haben wir noch die Oriade. Ach, das sind diese... Ah. Das sind diese, ja, ich sag mal, lockenden... Das sind auch so, so eine Art lockende... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Egal. So lockende Dryaden dinger Dann haben wir noch... Äh, Ronaga. Ohne Bild und Rabentochter auch ohne Bild. Ähm, Rakshasa ist ja wie Rakshasa, klingt das ja irgendwie. Und sieht ein bisschen aus wie ein bisschen wie ein Zand aus bei DSA. Okay. Dann haben wir hier noch die Reifjungfer. Und als nächstes noch Rotkappe. Ah, na. Das äh, kann ich ja mal jemanden schicken, der in dieser Lab-Gruppe der Rotkappen ist. So, Ruishi. Ähm, sieht dann so aus. Dann haben wir noch überhaupt Schatten. Da gibt es auch kein Bild zu. Zur Schneefrau gibt es auch kein Bild, obwohl natürlich jetzt hier unten noch ein bisschen Platz gewesen wäre. Äh, nicht Selfie, sondern Selkie gibt es noch. Wobei die bestimmt auch gerne Selfies macht. Ähm, Sphinx. Ja. Dann haben wir hier den Sumpfkriecher. Das ist hier dieser nette Freund. Ähm, Türkis. Riese. Auch eine nette Sache. Also das sind sozusagen echt diese richtigen Monster, kann man schon sagen. Ne? So, aber so richtig freundliche Wesen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Werter der, Werter der Urgenommen, okay. Und Wasser Gin haben wir hier noch. Da gibt es jetzt aber auch kein Bild. Ähm, Wind Gin ist schon nochmal ein Bild da. Und beim Zwielichthetzer gibt natürlich auch noch ein Bild. Ja, wobei freundlichere Wesen sind halt auch schon in den beiden anderen Büchern drin. Ne? Oh, ah, sehr schön. Von Feen berührt. Aufsätze für Wesen. Das ist ja schön. Noch mit einem Hinweiskasten natürlich. Es kann halt elementar sein. Ähm Und äh, Licht. <lacht> da könnte man ja den... War das nicht gerade? Moment. Den Lichtzwielichthetzer könnte man dann ja machen. Ein Lichtwindgen. Oder Schattenzwielichthetzer könnte man ja auch machen. So, und Teil der wilden Jagd gibt es auch noch. Und dann haben wir hier noch diese freundliche Kleine, die aber einfach nur da ist, weil da Platz war. Regeltechnische Ergänzung. So, das interessiert bestimmt auch manche Leute. Es gibt nämlich noch neue Stärken. Hm. Weitere Optionen für Feenbütige. Ah, das kommt mir hier alles ein bisschen DSA-5-mäßig vor, wo noch weitere Vorteile und so weiter irgendwo verstreut sind. Ja, man dachte ja, dann ist das alles an einer Stelle, aber nein, äh, fließende Form, Kind des Blutes. Dann Kind der Film, Licht, Natur, Schatten, Wasser, okay, Wind. So, außerdem gibt es natürlich neue Meisterschaften. Bei Arcane Kunde kann man sich natürlich kleinteilig jetzt hier noch für Schwelle 1 und für Schwelle 2 was holen. Für Diplomatie gibt es noch eine Schwelle 1 Meisterschaft. Für Empathie gibt es auch noch eine Schwelle 1 Meisterschaft und eine Schwelle 2 Meisterschaft. Ähm, bei Handwerk gibt es auch noch Schwelle 1 und bei Wahrnehmung noch Schwelle 2 und Schwelle 3. Dann gibt es hier Bewegungsmagie, auch noch was Neues. Bei Illusionsmagie gibt es noch was. Bei Kampfmagie gibt es noch was. Oh, das ist alles so kleinteilig verstreut wieder. Na gut. Ah, neue Zauber auch noch. Okay, Bandkreis gegen Feen. Ähm, außerdem gibt es noch Feenblick als Spruch und Schutz vor Feenwesen auch noch als Spruch. Okay, neue Kräuter und Alchemiker. Okay. Wir haben also hier Tatzenbur, dann haben wir noch Rülia, dann haben wir bei den Alchemika noch neue alchemistische Wirkung. Puh, krass. Das ist alles wieder so verstreut. Oh Mann, 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 Mann. Hm. Hilft nichts. Besondere Materialien. Okay. Liste besonderer Materialien dann hier noch. 
und dann Materialien aus, den, aus Feenwelten. Ja, okay, das ist ja kein Problem, wenn das einfach in diesem Buch nur drin ist. Spiegel des Labyrinths, dann haben wir hier noch gläsernes Holz und dann haben wir hier noch Maid Bivarius Federn, okay. Ähm, Dienstleistung und Begleiter, dann haben wir hier Dienstleistung und die Tiere. Feenwelt, feste Begleittiere, Aufpreis, okay. Beispielhafter Feenwelten. Dann haben wir also ähm, noch die ganzen relevanten Angaben dieser Feenwelten hier in Tabellenform. Wir sehen also, es gibt 3, 4, 5, 6, äh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Es gibt also acht beispielhafte Feenwelten hier. Ähm, Mondpfade sind hier auch nochmal beispielhaft in Tabellenform aufgeführt. Die wichtigen Sachen, naja, ist ja auch dienlich, ne? wenn man es nochmal schnell hat, das, was man am meisten braucht. Ähm, so, und dann kommen wir eben zum ganz normalen Index, der ähm, dann auch nochmal vier Seiten lang ist. Und natürlich, Moment mal, das habe ich so als Werbebanner noch nicht gesehen. Wilhelm Monselinia äh, ist nämlich dann auch dem, als erste richtige Regionalspielhilfe demnächst erhältlich. Ich habe es mir schon vorbestellt und werde es dann hier auch einmal zeigen. Ähm, oh, und die Seidene Stadt, aber das ist ja, äh, ich glaube, eher ein Abenteuer. Ne? Ja, das habe ich mir dann natürlich nicht vorbestellt. Also jetzt nicht natürlich nicht, weil ich denke, dass es scheiße ist, sondern äh, nicht vorbestellt, weil... Ähm, ich mir nur die Spielhilfen sozusagen zulege und ähm, Abenteuer äh, brauche ich mir ja nicht zulegen, weil als Spieler spielen wir gerade noch ein Abenteuer, was man als PDF kriegen konnte. Oh, das Buch ist übrigens auch, ähm, ja, das ist so ein bisschen so leicht verschoben hier unten. Um, äh, Moment. Ja, es scheint so zu sein, dass bei diesem Buch, zumindest bei meiner Ausgabe, ähm, ja, es ist halt hier so ein bisschen verzogen, ne? also man muss es dann wieder mit der Hand gerade rücken, sozusagen hier hinten, damit es gerade ist, also den meisten ist es wahrscheinlich eh egal, ich finde es immer schön, wenn es dann äh, schön ist, ähm, ja, keine Ahnung, ist halt vielleicht nicht ganz perfekt. Ja, okay, also die vielen Welten von Lorakis, äh, Quatsch, 30 Euro. Also, ich merke, ähm, dass auch bei Splittermond jetzt immer mehr aufgedröselt wird. Und das gefällt mir natürlich insofern, dass man Quellenbände bekommt und jetzt nochmal über Feenwelten allgemein was äh, hat, wenn einen das interessiert. Oder dann eben jetzt entsprechend die Regionalspielhilfen. Hm. Ja, das ist so ein bisschen, also man kommt aus der Komfortzone so ein bisschen raus. Also am Anfang hatte man halt einfach das Regelwerk und das Weltenband, den Weltenband, und hat dann gedacht, ja, ist doch schön. Äh, ach, ach, die Arwinger Mark gibt es auch noch, Mensch, da hat man ja jetzt einfach in der Starterregion, komm, lass mal spielen. Und man hatte im Prinzip alles und hat sich gedacht, naja gut, ein bisschen Erläuterungen zu irgendwelchen Göttern oder zu, oder ein paar mehr Zauber, wo man manchmal gemerkt hat, da fehlt auch mal was. Ne, Felswesen 1 beschwören, wo ist Felswesen 2? Da hat man sich gedacht, okay, das wäre gut, wenn man das auch nochmal könnte. Deswegen wollte man Götter und Magie irgendwie noch haben. Ähm, aber es hat dann erstmal gereicht. Mit Mondsteinklingen hat man sich dann gedacht, okay, das ist schön Ausrüstung. Da wurde auch was erratiert, na gut. Ähm, und dann hat man sich halt gedacht, äh, gut, also bei Mondsteinklingen waren dann schon für Handwerk noch irgendwie Zauber mit drin, dass dann spezielle Materialien und sowas alles da drin sind, das ist natürlich klar, das ist ja okay. Aber so diese Verteilung, dass es wieder neue Zaubermeisterschaften und so da drin gibt und dann, äh, ich weiß nicht, im Ungeheuerbuch war das glaube ich nicht der Fall, aber das ist natürlich ein Bestienbuch, das ist, wenn man es, ne, wie zu Botanica Aventurica früher oder Bestiarium, Abtusch, Bestiarium, das äh, kann man sich einfach holen, wenn man Bock hat und verschiedene Viecher haben will, das ist dann alles kein Problem, Monstermerkmale und so, kann man dann alle ähm, nachschlagen und das ist alles erklärt und wird dann auch, die Neuen sind dann halt mit den Alten gemixt und werden zusammen aufgeführt, ist alles überhaupt kein Problem. Die Regeln sind an einer Stelle. Ähm, aber jetzt mit dem Feenweltenband, ähm, da denke ich schon, ist, das ist nochmal ein kleiner Schritt mehr. Mm. 
Ja, das war gut, das war dieser 20 Minuten Break, Break, äh, Break der Kamera. Ähm, ja, mit dem Feenweltenbuch ist es ein bisschen mehr. Also ich finde den Großteil des Buches, so wie ich es jetzt gerade gesehen habe, natürlich ziemlich cool. Also wenn man sich halt dann so anguckt, dass es, ähm, dass es natürlich erstmal ähm, ganz viel über die Feen allgemein gibt und wie die in den ganzen verschiedenen Subkontinenten dann nun mal alle so sind und wie das mit dem Glimmer funktioniert und so weiter. Das finde ich natürlich alles wunderbar. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dass dann nochmal die Mondpfade im Speziellen richtig auseinandergedröselt werden, das gehört dann halt hier auch mit rein. Das finde ich dann soweit auch gut. Dass natürlich entsprechend die ganzen Beispiele, Feenhöfe und Schattenwelten genannt werden, damit man mal was hat und dahingehend auch noch mehr Ideen bekommt. Das finde ich natürlich auch total passend und super. Dann natürlich die ganzen Wesen, die hier äh, neu genannt werden, die halt wirklich nicht nur normal bestiariummäßig sind, sondern eben richtig krass feenmäßig also unterwegs sind, ja, ähm, weil es mal Feenwesen sind, das ist natürlich klar. Ähm, und was gab es hier noch? Jenseits der Grenzen, ähm, wie das mit Übergängen ist und der Wandel von irgendwelchen Übergängen und so weiter, das ist natürlich auch ein kleines Element, was wichtig ist. Ähm, und diese ganzen Tabellenanhänge, das ist alles klar. Nur eben am meisten schwierig finde ich wirklich immer diese regeltechnischen Ergänzungen. Weil ich finde es natürlich schön, dass es jetzt auch mal auf Feen bezogen ähm, neue Stärken gibt, Meisterschaften, Zauber und Kräuter und sowas alles. Aber die will man ja dann auch eben alle gerne ja, übersichtlich an einem Ort haben, finde ich. Und Natürlich von der Publikationsstruktur ist es klar, also man ähm, sagt sich gut, wir bringen am Anfang erstmal alles Nötige raus und äh, das ist dann recht umfassend. Und dann gibt es eben in den späteren Büchern nochmal so ein bisschen Kleckerkram. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch in den Regionalbänden, so wie es auch bei DSA 5 sein wird, noch so ein bisschen Zeugs geben wird, damit man dann eben regionsspezifisch noch Sachen dann hat, die man verwenden kann. Das finde ich jetzt in so einem Regionalband auch nicht so wild. Aber so feenweltmäßig, ja, das ist halt alles so... Ich habe es ich jetzt nicht richtig gelesen, weil ich es nur so erstmal äh, angeguckt habe hier mit der Kamera. Aber das sind ja vielleicht manchmal doch Sachen, so Kräuter oder sowas. Ich meine, die dann Angstzustände auch ähm, ignorieren, das ist ja jetzt nicht nur in Feenwelten. Ich meine, das ist ja jetzt auch woanders der Fall, ne? dass, man das, dass das dann was bringen kann. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es nur Kräuter sind, die man nur in Feenwellen findet. Das ist dann natürlich eine andere Geschichte. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das dann liest. Und wenn es dann nur auf Feenwelten beschränkt ist, dass man sagen kann, okay, wenn man diese ganzen Sachen nicht hat, ist es eigentlich auch egal. Das ist, der Mehrwert ist dann egal, weil man eh nicht in Feenwelten groß was macht und ansonsten denkt man sich da was aus. Dazu ist das System ja auch äh, sehr geeignet. Ähm, vor allem von Pflanzen und so her gesehen. Aber wenn diese Sachen schon so weit rüberlappen, dass ich sage, okay, also das wäre richtig nützlich, wenn ich diese Sachen auch im normalen Lorakis äh, habe und nicht nur in den Feenwelten, dann fände ich es halt echt ein bisschen schade. Weil man bei DSA 5 denkt man sich ja jetzt mittlerweile schon, mh, diese ganzen Sachen, die es geben wird, also da muss es irgendwann ja auch nochmal ein Buch geben, was alle Vorteile, Nachteile, Sonderfertigkeiten und ähm, Kampfstil und was auch immer, diese ganzen Sachen einmal vereint, damit man direkt bei der Charaktererstellung ein Übersichtsbuch hat und nicht alles überall verteilt hat. So, das sagt man sich schon. Und ähm, das wäre eben gut, dafür würde man dann bestimmt Geld bezahlen. Ja gut, das ist halt auch Marktstrategie. Ja, bei Splittermond... Mh, ja, ich weiß nicht. Also da kann ich mir nicht vorstellen... Naja, wobei, eigentlich doch. Ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht wird dann irgendwann noch ein Buch kommen, wenn alles große Zeug abgeschlossen ist, wo dann eben all diese Sachen nochmal in so einem Buch zusammen sind. Ja, und das finde ich halt irgendwie immer so ein bisschen ärgerlich. Ne? Bei DSA 4.1, gut, das war dann alles komplex und unübersichtlich, aber man hatte dann einfach das ganze Zeug an einem Ort. Da wurde zwar im Wege der Zauberei auch nochmal drauf eingegangen, auf irgendwelche kleinen ähm, Sonderfertigkeiten, aber eben auch ähm, dann im Kontext mehr und gut. Ähm, das fand ich auch okay. Ähm, mehr Fluff dazu und Erklärung, während man dann eben die wichtigen regeltechnischen Erklärungen einfach im Wege der Helden hatte ähm, und alles zusammen auch nochmal eben im Wege der Zauberei 
Ja, und gut, im Wege der Helden hatte man einige Kampfmanöver nur so ganz kurz und dazu brauchte man unbedingt das Wege des Schwerts, um die wirklich detailliert ausführen zu können. Aber wenn man diese, diese, diese paar Regelbücher hatte, dann konnte man auch eben alles machen. Ja gut, und bei den neueren Sachen jetzt hier bei Splittermond und DSA 5, ja, da braucht man halt irgendwie dann alle Bücher, um auch alle aus allen Fertigkeiten, die es so gibt, wählen zu können. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Na ja, gut, wir werden sehen, ähm, wohin uns das führt und ob es vielleicht noch zusammenfassende Sachen geben wird, Bücher geben wird für später. Und ähm, wie gesagt, also unter Vorbehalt meckere ich hier natürlich, weil ich muss natürlich erstmal richtig lesen, wie das hier mit dem ähm, Feenweltenzeug, mit den ganzen zusätzlichen Sachen ist, denn normalerweise braucht man sie ja nicht. Gut, soweit. Ähm, das nächste, die nächsten Splittermond-Videos werden dann entweder nochmal ein paar alte Sachen sein, beziehungsweise als neues dann das äh, Selenische Kaiserreich natürlich. Ja, und dann ähm, wurde ja auch schon angekündigt, dass auf jeden Fall irgendwie noch ein Götterbuch kommen soll, ein Magiebuch, eine Ioria-Box soll es ja sogar geben. Also ich glaube, das ganze Zeug werde ich, weil es eh in langer Zeit, über langen Zeitraum rauskommt, werde ich mir bestimmt wieder irgendwie alles holen. Ich muss nur gucken, dass ich mit dem Lesen ein bisschen hinterherkomme. Aber gut, das Problem kennt man ja. Gut, dann eben bis zum nächsten Video und äh, ja, macht's gut.